വാസ്തു ജ്യോതിഷപരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്ന പരിഹാരങ്ങൾ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു തരുന്നതിനും ഒപ്പം വാസ്തുപരമായിട്ട് നിലവിലുള്ള ശരിയായ ധാരണകളും തെറ്റായ ധാരണകളും ഒക്കെ കൃത്യമായി ഒന്ന് അപകീർത്തിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രമുഖനായ വാസ്തു ജ്യോതിഷാചാര്യൻ ഡോക്ടർ ഡെന്നിസ് ജോ അവർകളാണ് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ ഏറെ സ്നേഹാദരങ്ങളോട് ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ കത്തിലേക്ക് ഡിയർ സർ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വട്ടിയൂർക്കാവിൽ നിന്നും എഴുതുന്നു ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് സെന്റ് സ്ഥലത്ത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ ഒരു വീട് പണിതു അഞ്ച് വർഷമായി താമസിക്കുകയാണ് ആദ്യമൊന്നും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു പക്ഷെ പലവിധ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോഴാണ് വാസ്തുപരമായ പ്രശ്നത്തിനായി ഒരാളെ കാണിച്ചത് പലവിധ വാസ്തു പ്രശ്നങ്ങളും വീടിനുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലായിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ പൊളിച്ചു പണിയുവാനുള്ള സാമ്പത്തികം എനിക്കിപ്പോൾ ഇല്ല സർ ഫെങ്ഷുവി പ്രകാരം ഈ വീടിൻ്റെ ദോഷം മാറ്റാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ എന്ന് ദയവായി പറഞ്ഞു തരണം സാമ്പത്തികമായി വലിയ ചെലവില്ലാതെ എന്തെങ്കിലും ഉള്ള മറ്റ് വിദ്യകളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദയവായി ഉപദേശിച്ചു തരണം എൻ്റെ പ്രധാന പ്രശ്നം മകന് ജോലി ആവുന്നില്ല എന്നതാണ് വീടിൻ്റെ പ്ലാനും സ്ഥലത്തിൻ്റെ പ്ലാനും ഇതോടൊപ്പം അയക്കുന്നു ഈ ഒരു വീടിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇത് പണിഞ്ഞിട്ട് കുറേ കാലമായി മക്കൾക്ക് ജോലി ആവുന്നില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വാസ്തു ചെയ്യുന്ന വീടുകൾ ഒരിക്കലും നമുക്കൊരു നയൻറ്റി പേഴ്സൻറ്റ് നമുക്ക് പൊളിച്ച് പണിയാതെ തന്നെ നമുക്ക് വാസ്തു ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷണൽ വാസ്തു വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ വളരെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ഈ പൊളിച്ച് പണി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്നത് പക്ഷേ ഇവരുടെ വീടിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെറിയ വാസ്തു സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവർ ഫെങ്ഷു പ്രകാരം ഇവർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവരുടെ വീടിന് പുറത്തോട്ട് തുറക്കുന്ന നാല് ഡോറ് കാണുന്നുണ്ട് കാരണം താഴെ രണ്ട് ഡോറുണ്ട് വീടിൻ്റെ മുകളിൽ ബാൽക്കണി രണ്ട് ഡോറ് കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ഡോറുകളിൽ പക്വ മിറർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാസ്തുവിൻ്റെ എലമെൻറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അത് കോൺവെക്സിൻ്റെ ടൈപ്പ് വാങ്ങിക്കുക ഈ പറഞ്ഞാൽ ആമസോണിലോ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിലൊക്കെ ഓർഡർ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ആ ഒരു സാധനം വീടിൻ്റെ കട്ടലയുടെ സെൻട്രലായിട്ട് ഒരാണി അടിച്ചിട്ട് പിടിപ്പിക്കുക കാരണം ചില ഇത് പിടിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ഒരു ഫെങ്ഷുവി കൺസൾട്ടിനെ കണ്ട ശേഷം ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ബെറ്റർ ഞാൻ ഈ പ്ലാൻ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്കിതിൻ്റെ വെളിയിലുള്ള എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും ആരാധനാലയങ്ങളോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നേരെയായിട്ട് നമുക്ക് ഫെങ്ഷുവി പ്രകാരമുള്ള പക്വ മുറി വെക്കാൻ പാടില്ല അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് വെക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുക അതുപോലെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ നോർത്ത് ഭാഗമാണ് ഇവരുടെ പ്രോസ്പെരിറ്റിയുടെ ഏരിയ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് പ്രോസ്പെരിറ്റിയുടെ ബെല്ല് തൂക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള കുറേ ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും അത് തന്നെയല്ല നമുക്ക് സാമ്പത്തികപരമായിട്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴും സേവിങ്സ് ഒന്നും നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഭാഗം പ്രോസ്പെരിറ്റി ഏരിയ നമ്മൾ കൂട്ടിയെടുക്കുമ്പോൾ സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച നമുക്ക് തീർച്ചയായും ഉണ്ടാകും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്കായിട്ട് ചെയ്യുക അപ്പം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിൽ നിന്ന് സാമ്പത്തികം നമുക്കുണ്ടാവും അത് തന്നെയല്ല നമുക്ക് വരുന്ന പൈസ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടിയൊക്കെ ഭാഗ്യ അനുഭവങ്ങൾ അതുവഴി ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പ്രോസ്പെരിറ്റി വലിയ തൂക്കുന്ന വഴി നമുക്ക് സാധിക്കും അതുപോലെ മാസ്റ്റർ ബെഡ്റൂമിൻ്റെ സൗത്ത് ഭാഗമാണ് ഇവരുടെ തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ആ ഭാഗത്തായിട്ട് റെഡ് കളർ കൊണ്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻറ്റീരിയൽ വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭാഗത്തെ നമുക്ക് തൊഴിൽ ഭാഗം നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം തൊഴിൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോക്കുകളൊക്കെ നമുക്ക് മാറിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ലിവിംഗ് റൂം എടുക്കുമ്പം ഇതിൻ്റെ നോർത്ത് ഭാഗമാണ് പ്രോസ്പെരിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ആ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പ്രോസ്പെരിറ്റിയുടെ ബെല്ല് തൂക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ ലിവിംഗ് റൂമിൻ്റെ വെസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് സൗത്ത് വെസ്റ്റ് ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ തൊഴിൽ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ക്രിസ്റ്റൽ കൊണ്ടുള്ള ക്രിസ്റ്റൽ ഗ്ലോബുകളൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇതിനകത്തൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ പ്ലാൻ നോക്കുമ്പം ഇത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ വീടെടുക്കുന്ന സമയത്ത് വീടിൻ്റെ അകത്ത് കോമ്പസ് വെച്ചിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അളവനുസരിച്ച് തന്നെ ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക
ഗോൾഡ് മെഷീനെയൊക്കെ വളർത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അമ്പലൊക്കെ ഇടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ നമുക്ക് സാമ്പത്തികമായിട്ട് കുറച്ച് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് അത്യാവശ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക പൊളിച്ചു പണിയാതെ തന്നെ ഇവർക്ക് സാമ്പത്തിക ഉയർച്ച തേടിയെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ സാമ്പത്തികപരമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ച എടുക്കുമ്പം ഇവർക്ക് നല്ല സമയം മോശമുണ്ട് അപ്പം നല്ല പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക വീടിനകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് ഫെങ് ഷൂ പ്രകാരം ഈ ഒരു റീ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്തിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പോൾ ഫെങ് ഷൂയിൽ ഇപ്പോൾ അത് വേറൊരു തരത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ വാസ്തുവായിട്ടും നമ്മളെ കമ്പൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണോ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷണൽ വാസ്തു ഫെങ് ഷൂ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ആണ് കാണിച്ചല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുക ഇത് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷണൽ വാസ്തുവിൽ വെളിയിൽ കൂടിയുള്ള കമ്പ്ലൈൻ കാണിച്ചാൽ നമുക്ക് വെളിയിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കിഴക്കോടൊക്കെ ഭാഗമുണ്ട് തെക്കിഴക്ക് ഭാഗമുണ്ട് ഈസ്റ്റ് ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭാഗത്ത് വരുന്ന എല്ലാ കംപ്ലൈൻറ്റുകളും നമുക്കുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈൻ വീടിനകത്തോട്ട് കയറാതിരിക്കത്തക്കോണം ഫ്രെങ് ഷൂയുടെ എലമെൻറ്റുകൾ നമുക്ക് വായിക്കാൻ കിട്ടും കാരണം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഊർജം കടന്നു വരുന്നത് മെയിൻ ഡോർ വഴിയാണ് അപ്പോൾ ആ മെയിൻ ഡോറിൽ കൂടി വരുന്ന നെഗറ്റീവ് ഊർജത്തെ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള വാസ്തുവിൻ്റെ ഫെങ് ഷൂയുടെ എലമെൻറ്റ് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഒരു മനുഷ്യന് വേണ്ടുന്ന തൊഴിൽ പ്രശസ്തി മക്കൾ ദാമ്പത്യം അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസം ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളും വീടിൻ്റെ ഓരോ മൂലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ മെയിൻ പാതിലിൻ്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ ചാർട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ തൊഴിലിൻ്റെ മോശമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീടിനകത്ത് തൊഴിലിൻ്റെ ഭാഗം എടുത്ത ശേഷം അവിടുത്തെ പഞ്ചഭൂതം ഏതാണോ പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് പ്രോസ്പെരിറ്റി ബെല്ലെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നെങ്കിലും ബെല്ലെന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റലാണ് പിന്നെ പ്രോസ്പെരിറ്റി ബെല്ലിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് കുറേ സ്ട്രിപ്സ് കാണും കുറേ ചരടുകൾ ഇങ്ങനെ കാണും അപ്പോൾ ഫാനൊക്കെ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ അനങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം എപ്പോഴും എനർജി സർക്കുലേഷൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പ്ലാന്റ് വെക്കാൻ പറയുമ്പോഴും പ്ലാന്റ് ഒറിജിനൽ പ്ലാന്റാണ് വെക്കുന്നത് പ്ലാന്റ് അവിടെ വരുമ്പോഴും പ്ലാന്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ശ്വസിക്കുന്നതാണ് അപ്പം അത് ശ്വസിക്കുമ്പം അവിടെ ഒരു എനർജി സർക്കുലേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചഭൂതം പ്ലാന്റ് വെക്കാൻ പറഞ്ഞത് അത് പഞ്ചഭൂതമാണ് തടിയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ദിക്കിയിലും കൃത്യമായിട്ടുള്ള പഞ്ചഭൂതങ്ങളെ വെച്ച് എനർജൈസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അതിനകത്ത് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് തീർച്ചയായും അതിൻ്റെ പ്രോസ് ആ ഒരു പ്രോസ്പെരിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ തൊഴിൽപരമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവും കാരണം ഇപ്പോൾ ഫാമിലി ദാമ്പത്യ കലഹം നടക്കുന്ന വീടുകളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫാമിലി ഹാപ്പിനെസിൻ്റെ ഭാഗം നമ്മൾ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ശാന്തത അവർക്ക് കൈവരും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ സമയമോശമാണെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടി അവർ ചെയ്തു പോകണം പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റൂ അപ്പം ഫെങ്ഷൂയി പ്രകാരം നമുക്ക് എനർജൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷണൽ വാസ്തുവിൽ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിലുള്ള കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഫെങ്ഷൂയി പ്രകാരം നമുക്കത് എനർജൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൊളിച്ച് പണിയാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷണൽ വാസ്തുവിൻ്റെ ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ നമുക്കത് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഫൈനലാണ് അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വിഷയം തീർന്നു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷണൽ വാസ്തു ചെയ്ത വീടുകളാണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ഫെങ് ഷൂയി പ്രകാരം നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ എനർജിസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ തൽക്കാലം ഇവർ ചെയ്തു പോവുക ഇവർ ചെയ്ത ശേഷം ഇവർ ഒരു രണ്ട് മാസം ചെക്ക് ചെയ്യുക അവർക്ക് അതിനൊരു പോസിറ്റീവ്നെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാറ്റം ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ചെയ്ത കാര്യം കറക്റ്റാണ് അപ്പം ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പൊളിച്ചൊന്നും പണിയാണ് തന്നെ സമാധാനമായിട്ട് പോകാൻ കാരണം ഈ സമയമോശമൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് മാഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ല പ്രാർത്ഥനയും കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുക ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്ത ശേഷം മുന്നോട്ട് പോവുക വാസ്തുശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഇന്നത്തെ അധ്യായമയുടെ പൂ